ولا شك أن ولادة المركبات المدرعة قد أضافت قوة نيران ضخمة إلى ساحة المعركة وولادة سلاح قوي يجب أن يكون له إنتاج أسلحة لمواجهته واليوم سنقدم لك سلاحا مضادا للدروع وهو فاصلة إن سبع اثنان لو خلال الحرب العالمية الثانية جعل استخدام تكتيكات الدبابات من الصعب على المشاة العاديين الوقوف لذلك بدأت بعض الدول في إنتاج أسلحة لمواجهة للدبابات في البداية كتعديل لأسلحة البنادق مثل إنتاج البنادق المضادة للدبابات بما في ذلك بندقية هيتي الشرطة ثلاثة تسعة المضادة للدروع الفنلندية والبندقية بيتيوردي شرطة أربعة واحد السوفيتية المضادة للدبابات وما إلى ذلك ولكن مع زيادة سماكة درع الدبابة تدريجيا يصعب التعامل مع هذه البندقية المضادة للدروع لذلك شعرت الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى سلاح أقوى مضاد للدروع في ذلك الوقت كانت الولايات المتحدة مجهزة بالفعل بقاذفة صواريخ بازوكا لكن هذا السلاح كان به العديد من أوجه القصور مثل كونه كبيرا جدا مما جعل الجنود تبدو ضخمة للغاية عند استخدامها بالإضافة إلى ذلك هناك حاجة إلى جنديين مدربين تدريبا احترافيا في العملية ويمكن أن تحقق عملية دقيقة للغاية قوة فعالة ولأسباب مختلفة فإن تطوير سلحة جديدة مضادة للدروع في الولايات المتحدة بات وشيكا لذلك في الستينيات طورت الولايات المتحدة سلاح إم سبع اثنين الخفيف المضاد للدروع ومن حيث الأداء ورث هذا السلاح مزايا قاذفة صواريخ بازوكا وصاروخ القبضة الحديدية الألماني فهو أكثر خفة وزنا وملائمة وصناعة التكلفة أيضا رخيصة نسبيا نقطة يمكن استخدامها على نطاق واسع في بيئات مختلفة بالإضافة إلى ذلك يمكن التخلص من هذا السلاح الخفيف المضاد للدروع إم سبع اثنين ويمكن التخلص منه بعد الاستخدام ليس من الضروري السماح للجنود بحمل ظهورهم لنقل المواقع وبالتالي بشكل فعال تحسين تنقل الجنود فيما يلي مقدمة مفصلة لسلاح إم سبع اثنين الخفيف المضاد للدروع يتكون هذا السلاح من أنبوب إطلاق أسطواني من قسمين وصاروخ في الجهاز على الرغم من أنه يبدو بسيطا في الهيكل إلا أن التصميم بارع للغاية نقطة تتميز قذيفة السلاح بأداء معين مقاوم للماء يمكنها حماية الصاروخ داخل الجهاز من الرطوبة وهناك اهتمام إم سبع اثنين لو بالقتال في بيئة رطبة في الزناد والقبضة والثقوب الأمامية والخلفية والغطاء الخلفي يتم تركيبها على الأكمام الخارجية والتي يمكن أن تكون مريحة للجنود للاستخدام وفتح الأكمام الداخلية وبعد فتح الأكمام الداخلية يمكن قفلها مع الزناد على أنبوب الأكمام الخارجي هذا يساعد على إطلاق الصاروخ ومبدأ الإطلاق بسيط نسبيا عندما يتم إطلاق السلاح الخفيف المضاد للدروع إم سبع اثنين في حالة الاستعداد يمكن لمجموعة القادح في الغلاف الداخلي إشعال الرأس الحربي بعد تشغيل المشعل في العمق دع الصاروخ الخلفي ينطلق وسلاح إم سبع اثنين الخفيف المضاد للدروع لديه ارتداد صغير نسبيا عند الإطلاق مما يمكن أن يقلل بشكل فعال من الأضرار التي لحقت بالجنود وبعد إطلاق فاصلة إم سبع اثنين حتى إذا تم إرجاع الغلاف الداخلي إلى موضعه الأصلي لا يمكن الحفاظ على حالة مقاومة الماء الأصلية مما يجعلها حالة استخدام لمرة واحدة حتى لو تم التقاطها من قبل العدو لا يمكن استخدامه مرة أخرى لذلك لا يمكن أن يسبب ضررا لجنوده بالإضافة إلى ذلك ستظهر الصواريخ المدمجة ستة ذيول بعد إطلاق الصواريخ حتى لا تنحرف الصواريخ عن المسار عندما تطير وتحقق هدف الضربة المتوقع من هذا النوع من التصميم يمكننا أن نرى قوة سلاح إم سبع اثنين الخفيف المضاد للدروع دعونا نلقي نظرة على معاييره الأساسية أدناه يزن إم سبع اثنين اثنين فاصل خمسة كيلو جراما ويبلغ طوله مترا واحدا تقريبا ويبلغ قطر كمامة عياره ستا وستون مليمترا وضع إطلاق النار هو طلقة واحدة يمكن أن تصل سرعة الكمامة إلى مائة وأربعة وثلاثون مترا في الثانية ويمكن أن يصل المدى الأقصى إلى ألف متر يمكن أن يصل المدى الفعال إلى مائتان متر ويمكن أن تخترق قدرته الخارقة للدروع 200 ملم من حماية الدروع المنظر المستخدم هو منظر خلفي عمودي والسبب في استخدام هذا المنظر هو بسبب اتجاهه القتالي يستخدم إم سبع اثنان بشكل أساسي لضرب بعض المركبات المدرعة قريبة المن وليس بعض الأهداف البعيدة كما ذكر أعلى فإن سلاح إم سبع اثنان الخفيف المضاد للدروع قد نفد بعض الشيء لأن إم سبع اثنان لم يكن في الخدمة لبضع سنوات فقد بدأ الجيل الثالث من الدبابات المدرعة المركبة في الظهور في ساحة المعركة مما يجعل سلاح سبع اثنان الخفيف المضاد للدروع في مواجهة المركبات المدرعة المركبة فهي ليست قوية بما يكفي لشل دبابات الجيل الثالث المجهزة لدروع مركبة 
ولا تزال أسلحة إم 7 2 الخفيفة المضادة للدروع مفيدة جدا في ساحات المعارك الأخرى. على سبيل المثال في حرب المدن. يكون سلاح إم 7 2 الخفيف المضاد للدروع صغيرا في الحجم وخفة في الجودة. مما يمنحه ميزة قوية في حرب المدن. ويكفي أن نرى أن دور هذا السلاح في حرب المدن مهم جدا عندما نفذ الجيش الأمريكي عمليات متقدمة في العراق في عام 2006. على الرغم من أن سلاح إم 7 2 الخفيف المضاد للدروع لا يمكنه التعامل للجيل الثالث من الدبابات المجهزة بدروع مركبة. ولكن لا يزال يتمتع بالأداء. قبل عام 1980 قدمت الولايات المتحدة سلاحا مضادا للدروع أتي 4 ليحل محل إم 7 2 كسلاح مضاد للدبابات أحادي الجندي. ولكن وجد لاحقا أن صاروخ أتي شرطة أربعة أو الصاروخ المضاد للدبابات المسحوب مضيعة للغاية. لذلك يتم استخدام إم 7 2 وأتي 4 معا. ويتم إنتاج هذا السلاح المضاد للدروع أتي 4 من قبل شركة سوب فوز باير كامبن السويدية. والتي يمكن القول إنها ناجحة جدا في المبيعات الأجنبية. هذا يجعلها واحدة من أكثر الأسلحة المضادة للدبابات شيوعا في العالم، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تدمير الخصم أو شل القوات المدرعة المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخترق أداء خارقة للدروع لسلاح أتي 4 المضاد للدروع 400 ملم من الدروع المتجانسة المدلفنة. وهو أيضا أقوى من سلاح إم 7 2 المضاد للدروع في الأداء. على الرغم من أن الولايات المتحدة قدمت هذا السلاح المضاد للدروع فاصلة أتي 4 لكنها لم تتخلى عن سلاح إم 7 2 المضاد للدروع. في التوزيع التشغيلي إذا كان الجندي الفردي يستخدم أتي 4 فيمكنك الحصول على واحد فقط. إذا اخترت إم 7 2 يمكنك اختيار إحضار اثنين. ومن حيث الوزن سلاح إم 7 2 الخفيف المضاد للدروع. نصف سلاح أتي 4 المضاد للدبابات فقط، لذلك فإن الجنود الذين يحملون اثنين هو نفسه الذي يحملون فاصلة أتي أربعة والسلاح الخفيف المضاد للدروع إم سبعة اثنين أبسط في الاستخدام ولا يتطلب الكثير من التعلم المعقد. لذلك، في السنوات الأخيرة، قامت وزارة الدفاع الأمريكية بتحسين فاصلة إم سبعة اثنين لذلك تم اشتقاق العديد من الطرز من إم سبعة اثنين في الولايات المتحدة. بحساب الأسلحة المدرعة الخفيفة إم سبعة اثنين الأساسية، هناك أحد عشر نوعاً في الولايات المتحدة. في تحسين إم سبعة اثنين إيه واحد. و إم 7 2 إيه 2 و إم 7 2 إيه 3 تم تحسين بعض النقاط الثانوية فقط. وفي نوع فاصلة إم 7 2 إيه 4 تمت زيادة قوة الصاروخ لجعل اختراقه أكثر قوة. نقطة في نوع إم 7 2 إيه 5 تم تحسين قاذفة. كما حسنت إم 7 2 إيه 6 إلى إم 7 2 إيه 1 صفر القدرة المضادة للدروع. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين القاذفة أيضاً. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الأكبر هو فاصلة إم 7 2 إيه 1 0 وهو أكثر تقدما وأكثر انسجاما مع الترقيات الحديثة. يمكن لهذا النوع من إم 7 2 ضبط وضع التفجير لأهداف مختلفة. القادر على تدمير معدات الأعداء إلى أقصى حد. بالإضافة إلى مشتقات الولايات المتحدة الخاصة. قامت مناطق أخرى أيضا بتحسينها. مثل الفنلنديتين على التوالي 66 كاس 75 و 66 كاس 88 بالإضافة إلى الصواريخ البريطانية المضادة للدبابات شديدة الانفجار من طراز إل1 إيه 1 من عيار 66 ملم والصواريخ الخفيفة المضادة للمنشآت والصواريخ التركية فاصلة هو شرطة 6-6 من تحسين الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع إن 7 2 في هذه المناطق يمكن ملاحظة أن الأسلحة الخفيفة المضادة للدروع إن 7 2 لها أيضا العديد من المزايا حسنا هذا الفيديو موجود هنا ما رأيك في سلاح إم 7 2 الخفيف المضاد للدروع؟ يمكنك ترك رسالة في منطقة التعليق للمناقشة وسنراكم في الفيديو التالي